wczoraj nastawiliśmy tutaj sobie na jakąś miejscówkę na plaży, ale żeśmy nie dojechali, bo okazało się, że droga po prostu... E, krzaki. Witam w kolejnym odcinku z Turcji. Tak jak obiecałam, dzisiaj pokażę nasze ulubione miejsce w Turcji Wschodniej, jezioro Van. Niestety nie mam za dużo materiałów nagranych, bo wtedy jeszcze nie nagrywałam wiele, gdy byliśmy tutaj 10 miesięcy temu. A teraz pojechaliśmy tam ponownie i mieliśmy jedną z największych wichur w naszej podróży i po prostu walczyliśmy o życie, tak więc nie w głowie było mi nagrywanie, słuchajcie. Będzie też jedna z najbardziej popularnych atrakcji w tym rejonie Pałac Izaaka Paszy i miasteczko Haran, ale to w wielkim skrócie. Zaczniemy jednak od poszukiwania nowej miejscówki do spania. Jakby ktoś z Was wybierał się na zwiedzanie Turcji Wschodniej, to zwróci uwagę na odległości, gdyż atrakcje są od siebie bardzo oddalone. I tak na przykład jadąc do Pałacu Izaaka Paszy trzeba poświęcić przynajmniej pół dnia. Po prostu pół dnia jechania przez nic, dosłownie nic można powiedzieć. Wrony tutaj zawracają. No, bo to jest bardzo popularne miejsce. To jest tutaj... Na wschodzie Turcji największy zabytek. Nie wiem, czy aż taki piękny w środku, tylko bardziej chyba tak historycznie. Pałac Izaaka Paszy uważany jest za najważniejszy zabytek z czasów Imperium Otomańskiego na tym terenie. Położony jest w strategicznym miejscu, na dawnym jedwabnym szlaku, na wzniesieniu 1900 metrów, przed którym rozpościera się ogromna dolina. Widoki są naprawdę nieziemskie. W przewodnikach przeczytamy, że w pałacu znajduje się 116 pokoi. Nikt Wam jednak nie powie tego, że te 116 pokoi jest po pierwsze malutkich, a po drugie to nie są pokoje, jako my znamy pokoje, bo to są wszystkie pomieszczenia w tym pałacu. Tak więc także lochy i pomieszczenia gospodarcze, wszystko razem zalicza się do tego 116. Wy wchodząc do środka zobaczycie kilkanaście pomieszczeń, z czego większość, no po prostu... Dzisiaj zwiedzam zamek i za... właśnie pałac, nazywa się to pałac i za jaka paszy, chociaż no pałac nie przypomina, bardziej twierdzę i um, no, osobiście powiem tak, że nie przyjechałabym specjalnie zobaczyć to miejsce, bo możecie być rozczarowani. Natomiast jeśli jest Wam po drodze, to na pewno warto tutaj zajrzeć. Bilet w tej chwili kosztuje tylko 12,5 lira.
bakalım. Al bakalım. Aferin. Bazen bazıları yapıyorlar. Bir şey yapıyor. Dur hapsine hapsine filan oluyor. Lan bilmiyorlar ya. Küçük yuvalı aç. Bu kaydı şu kadar arkadaş. Hayır. Hayır. No. 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 Hayır. No. 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 Hayır. Bilimi bilmiyor ki. Bilimi bilse eğiteceğim de. Bilimi bilmiyor. Ama çünkü ben. Çektim abi. Ale jak będziecie na wschodzie Turcji, to gorąco polecam lokalny deser kunefe. Pamiętacie tą rodzinę z Hatay, o której mówiłam w jednym z poprzednich odcinków? To oni właśnie zaprosili nas do swojego miasta i tam spróbowaliśmy kilku lokalnych przysmaków. Jeden z nich to właśnie deser kunefe. Hatay, znany też pod nazwą Antakia, szczyci się właśnie tym, że to tu powstał ten szczególny deser. Jest nawet pomnik jego twórcy. A co to właściwie jest takiego? Otóż, moi drodzy, jest to deser podawany na gorąco. Jest to specjalny ser, który nie jest słony, nie jest też on sam w sobie słodki, ale zapiekany jest w cieście, w takim też jakimś, trudno powiedzieć, co to jest tak naprawdę. I polewane wszystko typowym dla Turcji słodkim syropem. No niebo w gębie, no co Wam będę tutaj opowiadać? Po prostu niebo w gębie. Jak ktoś lubi słodkie, no to po prostu rozpływasz się razem z tym serem. I wiecie co? Ja później jadłam w paru innych miejscach, ale nigdzie, ale to nigdzie nie był tak dobry, jak właśnie w tej restauracji w centrum Hatay. Jezioro Van jest największym i najgłębszym jeziorem w Turcji. Ma 120 km długości, 80 km szerokości. Maksymalna głębokość to 450 m, a średnia głębokość wynosi 170 m. To ponad 3 razy więcej niż Morze Bałtyckie. Woda w jeziorze jest bardzo słona, o niespotykanie w wysokim stopniu zasadowości pH wynosi 9,8, oczywiście nie nadaje się do picia i ma taki metaliczny posmak i wydaje się być śliska. To bardzo dziwne uczucie, jak się jest w tej wodzie. Skóra natomiast po tym jest fantastyczna. Co ciekawe, w jeziorze Van istnieje tylko jeden gatunek ryb, które o dziwo jakoś przystosowały się do życia w tych nietypowych warunkach. Nasze miejscówki często kończą się nieoczekiwanie. Chcieliśmy wczoraj dojechać nad morze, ale trafiliśmy w taki ślepy zaułek, drogę, która się nagle skończyła tutaj w tym pięknym sadzie mandarynkowym. I wiecie, po prostu zapach jest po prostu niesamowity. Wiecie, jak pachną mandarynki? Takie kwitnące mandarynki wcale nie pachną jak cytrusy, jak mandarynki. Pachną jak jaśmin. Jest po prostu aromaterapia, słuchajcie. Fantastycznie. Fantastycznie. W trakcie jazdy jedna z lamp odpadła. Nie wiem jak. I teraz wiecie, tam są kable, trochę ciężko to nie można zabrać do środka. A też nie można tak wystawić. Niedźwiedź wziął smycz beli i na razie tym przywiążę tą lampę, żeby ją nie zgubić. Jak to odparło? Tak, już nie robią dziedostwo, kurczę. In 600 meters, turn left on 
to Fevsi Kakmak Bulvari, Marisol Fevsi Kakmak Bulvari. Got it. I fucking got it, mate. Lovely jubbly, isn't it? Happy bunny. Yeah, sort of. No, poza zwycięzcy. So we are filming one another. <laughs> Nie wiem jak to się stało, ale wcięło mi wszystkie nagrania z Haran. To takie małe miasteczko niedaleko San Liurfa. Nam bardzo się podobało, ale no nie mogę Wam pokazać, mogę tylko pokazać na zdjęciach. Powiem tylko, że spotkaliśmy tam gościa, który zaprowadził nas do jednego z domów, a tam taki młody człowiek, który fajnie mówił po angielsku, mógł ładnie opowiedzieć funkcjonalność tych wszystkich pomieszczeń i um, w ogóle trochę historii o rodzinie i o nim żeśmy pogadali, więc mieliśmy fantastyczny dzień tak naprawdę za kilka groszy. Jednakże słyszałam opinie innych ludzi, którzy byli bardzo rozczarowani tym miejscem. Plan jest taki, żeby pojechać do Grecji. Chcielibyśmy pojechać tam promem. Jesteśmy teraz w Mersin, więc naprzeciwko jest Cypr. Jedna część, jak wiecie, należy do Turcji, a druga do Grecji. Więc chcielibyśmy pojechać najpierw na tą turecką część, potem na grecką część i tam, jeżeli się uda, to kolejny prom wziąć na Kretę może i później do Aten. Wolelibyśmy właśnie w ten sposób niż podróżować drogą lądową, bo 8 miesięcy temu już żeśmy całe to wybrzeże przejechali i nie bardzo byśmy chcieli jechać ponownie tą samą trasą. Tak więc wiecie, na internecie szukaliśmy jakieś informacji, ale tu jakieś głupoty tam wyskakują, więc po prostu postanowiliśmy tutaj przyjść i spytać się z pierwszej ręki. No i zobaczymy, co się tam niedźwiedź dopytuje teraz. G. 
dziś pytanie, dziś odpowiedź. No, it's 50 quid. 15? 50. A 50? 50. 50 funtów. Czyli na polskie jak, pieniądze... Jak może być 2 miliony? Lira 50 funtów. One nie, no to niemożliwe. Jeden lira jeden, to jest... Jeden funt to jest 20 lira. 20 lira. 10 funtów to jest 200 lira. Ale poczekaj, jak 2 miliony, skoro... Czekaj, 200, 200 lira... Kurwa. Funt to jest 20 lira, 10 funtów to jest 200 Źle lira. Liczysz. Skoro 20 lira to jest 1 funt, 200 lirów to jest 10 funtów, 2000 lirów 100 funtów, a 2 miliony to by było 1000 funtów, tak? No. No to drogo w cholerę. No to nie idziemy. Nie ma nie po co iść nawet. No, 5 tysięcy. 5 tysięcy złotych. No cabin, no. No A gdzie będziesz spać? Nie będziesz spać, przez jedną noc wytrzymasz. Wiesz, dla kabina kosztuje zawsze drugie tyle, co bilet. Po co ci kabina? Na krześle się prześpisz. Okej, okay, hello. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okej, okay, no worries. Okay, will I still have time to get to to wherever the place? Because it's 100 kilometers. Nine o'clock? Okay, yeah, yeah, so that's enough time. Okay, yeah, no problem. Okay, thank you. Thanks. Thanks, bye. Pick up. Pick up, Pick up. Yeah. Mm -hmm. Toyota Hilux. So, Toyota Hilux, Leyland, <laughs> Toyota Hilux. 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 It's a pickup. Pickup? Yes. Yeah, yeah, in the bloody lorry. What is it? Czterysta trzy, dwa tysiące czterysta trzy. Jak to by było dwa tysiące czterysta trzy? Podzielone na the whole thing. Tak, samochód, pasażer. Yes. To by było sto funtów. To jest, czekaj, 10... No podziel na 20, to jest 100 funtów. 103, podziel na 20, 120 funtów. O, no, no to co, to jeszcze okej. Okay. Okay. Yeah. W takim razie cena bardzo nam odpowiada. 120 funtów mniej więcej to jest około 600 zł w tej chwili. No, no to git po prostu. A takie pieniądze to możemy wydać. Więc nie dwiecie wziął wszystkie dokumenty i proszę tam załatwiać formalności. A my tu się czekamy. The next one is 5th of May and that one is full. How far is it? Yeah, okay, no worries. And how much is it for two people and a car? No 
to jak dobrze pójdzie, to dzisiaj już będziemy na Cyprze, słuchajcie, bo okazuje się, że prom, e, który stąd odpływa, jest pełny. Znaczy, po kolei. Jeden prom, który stąd odpływa, jest pełny. Kolejny jest dopiero za tydzień, ale 100 km dalej jest kolejny port i babeczka powiedziała, że e, tamtym możemy płynąć dzisiaj o 9 wieczorem. E, no i co? co? Bierzemy, nie? Cena jest super. A, tak więc płyniemy. Daj mi psa. A dlaczego? No i zaraz się okaże, że nie popłyniemy. Ja już odwaliłam swoją robotę, teraz czas na Was. Łapki w górę i siadajcie do pisania komentarzy. Dajcie też znać swoim znajomym o tym kanale, może im też się spodoba. Po paru miesiącach tęskni za śmieciami, więc żeśmy przyjechali, popatrzcie gdzie. No czemu mamy tylko jedne wczytki? Dobra, już sobie